Moin ihr Bagaluten und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ach, ich beginne... Ich beginne die neuen Folgen hier auch echt immer so ein bisschen... Es ist schön. Ich beginne sie so tiefenentspannt und... Ruhig und angenehm und... Ich finde den Weg nicht! Ich weiß nicht, wo diese verkackte Rauchsäule gerade ist. Er zeigt sie mir, glaube ich, auch nicht mehr an, oder? Doch! Oh, Aussicht. Hey, what's to the south of here? Um, Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Okay, so, jetzt... <lacht> wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Ach, okay, da muss ich jetzt... ...diese Richtung irgendwo... Mhm. Also ein bisschen ist das schwierig mit der... ...Steuerung. Ich merke das schon. Ein bisschen complicated hin und wieder. Hier komme ich nicht lang. Ich bin hier in einer Wasserfarbe. Hier kann ich auch nicht hochklettern, oder? Ah, okay, hier lang. Hübsch ist das hier. Oh! I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. <laughs> well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Hey! Weißt du? Die, die immer gefriendzoned werden, ne? Das sind die, die wirklich für das Mädel einstehen würden. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's another one of those magazines. <laughs> huh, pants are back. I'm sorry, I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. <laughs> pants, I mean. Okay. Was? Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Dann kann ich die einsammeln. Das sind meine Lacken. Sammelt die doch mal ein. Hab ich doch schon ausgetreten. Was soll denn das? Wie oft soll ich denn das noch austreten? So, Mäuschen. The tent looks like it's been through the shredder. Which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a, like a bear or, um... I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah. Good thinking. Wie mache ich das denn nochmal? Ich kann es vergessen. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Uh, some of their clothes are all torn up. Uh, that's not good. Ist das hier? F E Scheiße, Entschuldigung, ich muss mal kurz gucken. Ich habe vergessen, wie das mit der Kamera geht. Äh Ja, langsam Zoom Karte, Kompass, Taschen, dann Kamera mit C. Ja, ist doch klar.
Go, okay. Uh, looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Yeah, yeah. Oh, falsche Taste. Um. Lesen. Hallo Psycho, hoffentlich bist du jetzt glücklich. Wir hauen ab und gehen zur Polizei oder so und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns rangeschlichen und dann unser Zelt und unsere Sachen kaputt gemacht hast. Und Höschen klauen ist echt pervers. Okay, ey, das war ich nicht. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst sowas von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch. Also mit Arsch unterschrieben. Das ging natürlich nicht in uns. So, ne? Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? They're threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's, it's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Ja, me too. Tag 3. Okay. Suche nach un unten nach Brettern für das Fenster. Zurück an die Arbeit. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Hey, Henry. Oh, uh. ja. Yeah. Um What do you look like? Why are you asking? Hmm. Because I'm horribly superficial. Merke ich schon. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Tuxedos as often as possible. Oh, really? No. You bet. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. <laughs> Good to know, Dale, yes. Oh, ich bin so cool. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Uh, hmm. Well, a pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? Seit der Geburt. For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Uh... Is, is that okay? Uh... Don't, don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... You think you're a younger person who just looks tired all the time. <laughs> Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Oh, and that uh, window is all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for two days straight. 
What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, huh. yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and uh, I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. You know, I'm gonna hike around for a while before I really put my nose to the grindstone. Oh, huh. yeah, you do that. Um... Wow, du solltest das nicht hinschmeißen. Ich wollte es noch unständig hinstellen. So, das bedeutet, wir können hier jetzt tatsächlich so ein bisschen rumlaufen. Warum legst du das hier auf das Peilgerät? Bist du bescheuert? Also irgendwas ist da passiert in dem, in dem Lager. Dann können wir schon mal ausgehen. Also in dem Camp von den Mädels. Aber wir waren es nicht. Was, was, was? So, ja, haben wir ja schon fest. Wir waren es nicht. Na? Muss man einfach sagen. Und. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So, lass uns mal gucken. Wo waren wir denn jetzt? Wir sind ja da. Äh, das Medicine Wheel. Das würde ich gerne mir mal nochmal angucken. Weiß gerade gar nicht so genau. Pass mal auf, ich laufe mal in diese Richtung. Mal gucken. Wo sind wir? Ah, okay, dann laufe ich ja so halbwegs richtig. Das Medicine Wheel. Okay, pass auf, ich laufe mir hier lang und halte mich jetzt... Scheiße, was war das? Rechts, ne? Hier lang? Na, einfach nur mal ein bisschen lang gucken. Äh, war das auch vorher schon hier so? Aber hier war ich doch noch gar nicht, oder was? Also ich glaube, storytechnisch geht das jetzt... Ach, guck mal, ich habe direkt vor der Haustür einen See. Und da habe ich einen... Ja, da ist ein Cash. Did your wife's illness have anything to do with you taking this job? Or did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, you know, how the hell you ended up out here? Ich konnte nicht antworten. Hm. So. Eins. So. Oh Mann. Oh, und irgendwann finden wir bestimmt eine, wo das nicht der Code ist. Bestimmt. Aber ich kann auf gar nichts anderes antworten jetzt. Wie blöd. Ah, guck mal. Ich kann nichts anderes machen, außer... Das ist ja scheiße. Hey, who are these guys Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance that they had anything to do with those girls disappearing? No, they're both Rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. So, wollen wir mal lesen. <lacht> hey Ron, ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, damit die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll. Habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Oh, das ist ja ein bisschen knuffig, oder? Jane Ewy. Das ist schon cool, dass hier so Bücher so sind. Eine Chance auf den Tod. 
One chance to die. Hm. Kann ich das zurücklegen irgendwie so gezielt? Hä? Äh, was, was, was? Kann ich das nicht mitnehmen? Kann ich da nicht Leute mit beschmeißen? Warte mal, da hinten ist doch noch... Da vorne ist doch noch... Hä? Nee, da ist... Ich hätte gedacht, da ist noch was drin, aber gut, okay. So. Wir könnten hier, glaube ich, rein theoretisch einen Großteil erreichen schon. Aber bevor ich jetzt hier gar nicht mehr antworten kann. Okay, now I'm ready. Let's get to work. Good. Now get to work. Er hat einfach mal ein paar Tage übersprungen. Oh. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Oh, geil, Omar. I might never leave. Well, uh, I call up with some bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Whoops. I didn't do anything to them. What about their camp? That was me. Only. You know that. Don't get defensive. Look, it's not going to be an issue. Uh, I mean, if, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Yeah, don't. Yeah, that's what I was thinking. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Ich dachte, wir spielen jeden Tag sozusagen Henry. durch. Henry, wake up. Was denn? Get out of bed and pick up the radio. What do you want? Hey, you big dumb idiot. <laughs> Babe, it's late. I know it is. You sound tired. Hmm, I am. My Frau. Are you having a nice time? Henry, are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Oh, well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. <laughs> okay, Jules. Delilah seems nice. Mm-hmm, sure. Bye, baby. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats six prunes a day. Six. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Okay. Wir sollen uns jetzt Supplies abholen. So, 
like two weeks ago you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I am. Good. I'm glad. Oh, look. So, a couple of months before I took this job, I... <laughs> I was with this guy, Javier. Ugh, Javier. Incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost five years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. <sighs> then, um, Javier's brother got killed working in Gillette. And <sighs> for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied, and told my sister he fucked our neighbor. So, I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Es ist nett, dass du das so erzählst, aber ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Okay, dann war das da richtig. Boischen, ah. was machst du? Ich war eben gerade irritiert, was das da oben war, aber das war ja quasi... Ja, hallo? Ey. War ja quasi die Stelle, wo wir hier den ganzen Kram her haben. Oh. Im Ernst, war das so lange hier hochzukommen? Und den ganzen Weg soll ich auch noch zurück mit Gepäck. Voll und ganz. Ja. Aber ganz im Ernst. Ist vielleicht ein krasser Bruch jetzt, so themenwechselmäßig, aber ist das nicht einfach wunderschön? Also es ist Pixel. Es ist Pixelkacke, ich weiß, aber es ist. Ist das nicht fucking hübsch? Ich weiß nicht, ich finde das schön. Mit den Farben hier auch so, ja, es ist alles digital, aber, na, Spiele gelten mittlerweile ja tatsächlich auch teilweise anerkannt als Kunst. Also, ne, Videospiele. <lacht> Dass es eine der moderneren Kunstformen ist und, ist schon gut. So. Ich finde es schick und ich finde es auch toll und ich freue mich. Und ich finde, das ist hier auch das Richtige, auch wenn es jetzt nur ganz kurz abgehackt ist. Äh Warte komisch aus. Wo bin ich hier? Warte mal, würde das da zu ihrem Lookout gehen? Ach. Was meint ihr? Sollen wir da mal hin? Sollen wir ihr mal Hallo sagen? Das wird wahrscheinlich nachher das große Finale sein, ne? So. Oh, warte mal. Stopp. Einmal kurz raus hier. Erstmal melden. Found the supplies. Oh, good. Uh, enjoy. Ja, ich habe doch so einen Redebedarf. Hallo? Guck mal, die hat nicht mal mehr ein eigenes Fach. Almost peak supplies for two forks. Spruce lookout. Das ist unsere. Die anderen lasse ich da. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Tag 64? Aber ich meine, ich war doch jetzt auf der Ecke, ich werde doch mal hochgelaufen. Ach man, aber gut. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year.
<lacht> das ist da drüben ein bisschen hell. Ich glaube, wir haben jetzt zu tun. Und genau das werden wir dann nächste Woche machen. Alles klar, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann äh, nächste Woche. Und dann, ähm, genau. Winke, winke, ciao. Bis nächste Woche? Moment. Nein, übermorgen, übermorgen. Tschüss, übermorgen.